வணக்க மகளே நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு எடுத்து மோக்க கமெட்டிங்கன்னா அங்கே ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் ஃபார் தான் ஸோ காட் ஆஃப் ஃபார் ஃபோர் கேம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கேம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த கேமோட ஃபுல் ஸ்டோரி லைனை பற்றி நம்ம நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேம் விளாண்ட நமக்கு தெரியும் கேம் வந்து ஸ்டோரி லைன் மட்டும் நீங்கள் விளையாண்டிங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஃபுல் கேமே முடிக்கிறதுக்கு அதாவது அவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி அது ஸோ அதை வந்துட்டு நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கு வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஆமாம் அங்கே இசி வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ இந்த கேம் ஸ்டோரி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட் ஆஃப் ஃபர் த்ரீலாம் ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் ஃபர் த்ரீலாம் நம்ம கா கிரேட்டோஸ் வந்து ஒலி பிளேட் ஆஃப் ஃபுல்லு பேசலாம் குத்தி தானே இறந்து போயிடுவார் அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பட் இப்போ வந்து காட் ஆஃப் ஃபர் ஃபோரில் அவர் வந்துட்டு எப்படியோ அந்த மிட் கார்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து அவர் பொண்ணை மீட் பண்ணுறாங்க அவர் தான் ஃபே ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆக்சுவலாக ஒரு குழந்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க பட் டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபே வந்துட்டு மிட் கார்டில் இருக்கனால நாஸ் மிதாஜில் இருக்க காட்ஸ்லாம் வந்துட்டு வெளியில் இருக்கவங்க வந்து உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதனால் நம்ம ஃபே வந்துட்டு ஒரு காட்டு பகுதியில் போய் எல்லா மார்க்கலையும் மார்க் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மார்க்கை தாண்டி அவங்களோட ஐடென்டிட்டி வெளில போகாது அதான் அவங்களோட பிளானு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஃபே வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் உடம்பு சரி இல்லாமல் இறந்து போயிடுறாங்க நம்ம கிரேட்டோஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க் பண்ண மரங்களில் ஒன்று வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஃபேயோட உடம்பை வந்து ஏறிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபேயோட கடைசி அசை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அசையை கொண்டு போய் மிகப்பெரிய உயரத்தில் இருக்க மலையிலேருந்து தூவணும் அதான் அவங்களோட ஆசை ஸோ கிரேட்டர்ஸும் மெட்ரிஸும் அந்த மாதிரி தூவுறதுக்காக கிளம்பலாம் ரெடி ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதாவது யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தர் வராரு அவங்க சொல்கிறாரு உங்கள் ஐடென்டி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் காட்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள தான் தேடிட்டு இருக்காங்க மறக்க நீ அவன் என்கிட்ட குத்துட்டேனா நான் அவனை அப்படியே விட்டுருவோம் அப்படி சொல்கிறாங்க பட் கிரேட்டர்ஸ் நம்ம கிரேட்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு லைக் செம்ம காண்ட நல்லாச்சு அவர் வந்துட்டு மூடிட்டு போறியா இல்லை வந்துட்டு உன்னை போட்டு தலவான்னு கேட்குறாரு பட் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து இல்லாமல் சண்டை போடுறாங்க பட் ஸ்ட்ரேஞ்சரோட பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு உடம்புல எங்கே அடித்தாலும் வந்துட்டு அப்படியே எமோஷனை எதுவுமே இருக்காது அப்படியே ஹீல் ஆகிடுவார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கிரேட்டர்ஸ் எப்படி அவர் அடித்து போட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிளம்பிடுறாங்க ஒரு ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் பிக்கு தே தேடி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ போகிற வழியில் நம்ம கிரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஆக்ட்ரியஸுக்கு தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வித்தைகளையும் கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஸோ ஆக்ட்ரியஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வித்தைகளை கற்றுட்டு மேலோட்டமாக வந்துட்டுருக்காரு ஸோ அவர் வந்துட்டு போகிற வழியில் அந்த மாதிரி ஹண்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு மா மந்திரிக்கப்பட்ட பண்ணியை பார்க்குறாரு பட் இருந்தாலும் அதை ஷூட் பண்ணும்போது அந்த பண்ணி வந்து எப்படியோ அடிப்பட்டு தப்பிச்சு போயிடுது அந்த பண்ணியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு விச்சை பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த விச் வந்து காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு மந்திரவாதி அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க சூனியக்காரின்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு அவங்க ரெண்டு மீட் பண்ணும்போது அவங்க கரெக்டாக அந்த மக்ரேட்டோஸை பற்றி எல்லா வரலாறுகளும் நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க போல முன்னாடியே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க முன்னோட மகனுக்கு நீ தெரிஞ்ச உண்மைகள்லாம் சொல்லிடு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் கிரேட்டோஸ் வந்து அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து திருப்பி அங்கேருந்து லைக் அந்த மலைக்கு ஏற ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படி மலையில் ஏறி போகும்போது திடீர்னு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு கோகை போகிறாரு அந்த கோகையில் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் பிரத் அதாவது நம்ம ஓடின் இருக்கல அந்த ஓடின் வந்துட்டு அந்த மலைகளை வந்துட்டு சபிச்சிருக்காரு அதாவது கேர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் ஓடினோட பிளாக் பிரத் அங்கே ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்கு அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி சுற்றி தான் போகணும்னு சொல்லி முடிவு எடுத்து திரும்பும்போது திருப்பி அந்த விச்சு வந்து நிற்கிறாங்க அந்த விச்சு வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓடினோட பிளாக் பிரத்தை வந்து எதாலையும் வந்து அழிக்க முடியாது பட் இதை அழிக்கணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு லைட் எடுத்துகிட்டு வரணும் வந்து லைட் வந்து ஹால் ஃபேமில் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் அதை போய் எடுத்துருவாங்க அந்த எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவங்க அந்த விச்சு வந்துட்டு அந்த கிரேட்டோஸியம் நம்ம அட்ரேஸும் கூட்டு போகிறாங்க ஸோ கடைசியில் பார்த்தா அந்த லைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரீ ஆஃப் லைட் அதாவது பை ஃப்ராஸ்ட் மாதிரி ஸோ அது தான் பை ஃப்ராஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு லைட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அந்த பை ஃப்ராஸ்ட் அந்த இருக்க எல்லா நைன் ட்ரைவ்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக நம்ம மார்வலில் வந்துட்டு நம்ம தோர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவது இது ட்ரீ ஆஃப் லைஃப்னு ஸோ அந்த லைட் ஆஃப் பை ஃப்ராஸ்ட் எடுத்துக்காங்க நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு எல்ஃப் உலகத்துக்கு போகிறாரு அந்த இடத்துல பார்த்தீங
பட் அங்கே நீங்கள் தனியாக போக முடியாது என்னோடய உதவி தேவைன்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம கிரியேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட தலையை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் நம்ம பிச் கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ விச் வந்து நம்ம அட்ரியஸ் வச்சுருக்க அந்த மிசில் டோ அந்த ஆரோஸை பார்த்து இது உனக்கு தேவையில்லாத இது வந்து கேர்ஸ் பண்ண பாருன்னு சொல்லி அதை தூக்கி ஏறிச்சிட்டு நம்ம மிமிரோட தலையை வந்து திருப்பி உயிர்ப்பிக்கிறாங்க ஸோ மிமிரு வந்து லைக் அவங்க வந்து கைட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது வேர்ல்ட் சப்பன்ட்டு பார்க்குறாங்க ஸோ வேர்ல்ட் சப்பன்ட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ வேர்ல்ட் சப்பன் பேசுகிறத நம்ம மிமிரோவில் மட்டுமே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் நம்ம அட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அந்த லேண்ட் ஆஃப் ஜெயின்ஸுக்கு போகிறதுக்கு ஒரே வழி தான் அதாவது மலை உச்சியில் இருக்க அந்த போர்ட்டல் வழியாக தான் போக முடியும் பட் அந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு தோர் கொலை செஞ்ச ஒரு ட்ராஃப் அதாவது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஸ்டோன் மேசன் அவரோட சிசில் வந்து ஒரு பகுதி வேணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கிரேட்டர்ஸ் மெட்டேசம் சேர்ந்து அந்த சிசில் எடுக்க போகும்போது அந்த நடுவில் மேக்னியன் மோடி அதாவது நம்ம தோரோட பசங்க வந்து தடுக்க பார்க்குறாங்க நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து மேக்னியை போட்டு தடுத்தது பட் பட் நம்ம மோடி வந்துட்டு அட்ரெஸ்ஸை போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அட்ரெஸ் வந்து தன் கண்ணு முன்னாடி கொலை செய்ய போகிறத பார்த்து நம்ம கிரேட்டோஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம்ம கேண்ட் ஆகிடுறாரு பட் அந்த மோடி வந்து வாய் சும்மா இல்லாமல் அட்ரெஸோட அம்மா பற்றி தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அட்ரெஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம்ம கேண்டாகி உடம்பில் இருக்க அந்த ஃபுல் பவரும் வெளியில் விடுறாரு அப்போ தான் நம்ம அட்ரெஸோட உண்மையான அந்த காட் பவர் வெளியில் வருது ஏன்னா நம்ம கிரேட்டோஸ் ஒரு காடு தானே ஸோ காட் பவர் வெளில வரும்போது அப்படியே மைக்கம் போட்டு வந்துட்டுறாரு அவரோட ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ நம்ம கிரேட்டர்ஸ் வந்து மேக்னியை போட்டுக்கிட்டு மோ மோடி வந்து எஸ்கே போயிடாது அந்த பைத்திலே ஸோ அந்த ஆட்டிஸை தூக்கிக்கிட்டு நம்ம விச் கிட்டே போகிறாங்க ஸோ விச் கிட்டே போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் வந்து நீ எல்ஃப் அண்ட் ஹைனில் போயிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு காடோட ஹார்ட் அண்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா தான் இந்த பையனை காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்கிறாங்க பட் எல்ஃப் அண்ட் ஹைமில் போய் சர்வை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே வந்து நம்ம கிரேட்டோஸ் வச்சுருக்க அந்த ஆக்ட் வந்து வேலை செய்யுது ஸோ அவர் வந்து திருப்பி வீட்டுக்கு போய் அவர் வச்சுருக்க பிளேட் ஆஃப் கேஸ் அதாவது காட் ஆஃப் ஆர் த்ரீயில் நம்ம அத்தினா கொடுத்த இது எடுத்துகிட்டு அப்படியே வராங்க ஸோ வந்து எலிஃபென்ட் ஹேமில் போகும்போது அங்கே இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய காடு கொண்டு அவரோட ஹார்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஆக்ட்ரெஸை திருப்பி உயிர் கொண்டு வராரு ஸோ உயிர் கொண்டு வந்த ஆக்ட்ரெஸ் கிட்ட அவரோட எல்லா உண்மையும் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஸோ தான் ஒரு காடும் காடனும் அவர் வந்து தன்னுடைய அப்பா வனது ஸோ கொண்டதுனும் இந்த மாதிரி பல உண்மைகளை சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து நம்ம ஆக்ட்ரெஸுக்கு ஒரு கர்வம் வந்தது நான் ஒரு காடு என்னை யாராலையும் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு காடு வந்தது அவங்க வந்து திருப்பி அந்த போர்ட்டலில் தேடி போகும்போது நடுவில் திருப்பி மோடி வந்துடுறாரு ஸோ மோடி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ திருப்பி சம்மடி வாங்கிட்டு சாவிர நிலைமையில் இருக்கும்போது நம்ம கிரேட்டர் சொல்கிறாரு அவன் இப்போ இறந்த போனோம் அவனை நம்ம அடிக்க தேவைன்னு சொல்கிறாரு பட் நம்ம அட்ரெஸ்ட்டாக வந்து சம்ம கர்வத்தில் இருக்கலாம் வந்து நான் ஒரு காட்றான்னு சொல்லி ஒரே கொடுத்து கொள்ளிட்டு கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அப்படியே இருக்கும்போது தான் திருப்பி அவங்க மலை உச்சிக்கு போகிறாங்க மலை உச்சிக்கு போகும்போது நம்ம பால்டர் வந்துடுறாரு ஸோ பால்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ அந்த போர்ட்டை வந்து உடச்சி போட்டார் இது இருந்தால் தானே போவான் ஸோ உடச்சி போட்ட போர்ட்டிலேருந்து அவங்க வந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க ஸோ கீழே விழும்போது டேரக்டாக எல்ஃபன் ஹேம்லேயே வந்து விழுந்துடுறாங்க அந்த எல்ஃபன் ஹேம் வந்துட்டு அவங்களோட பல அந்த ஃபியரை வந்து வெளியே கொண்டு வருது அப்போ வந்துட்டு நம்ம கிரேட்டோஸ் வந்துட்டு அவரோட அப்பா அவனை ஜூஸ் நினச்சி பார்க்குறாரு அதே மாதிரி நம்ம பேல்டோர் வந்து அவங்க அம்மா நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது நம்ம கிரேட்டோஸோட அந்த ஹெல்ப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வச்சு அவங்க தான் வந்துட்டு ஓடினோட ஐ மீன் ஸ்டெப் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஓடின் போகிறதுலலாம் கை நினச்சனால இவங்க வந்து ஒரு ஒய்ஃப் மாதிரி ஃப்ரேயா இவங்க தான் காட் ஃப்ரேயா அவங்களோட பையன் தான் நம்ம பால்டர் ஸோ நம்ம காட் ஃப்ரேயா தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக பால்டரை கேர்ஸ் பண்ணது ஸோ கேர்ஸ் பண்ணி இவனுக்கு எந்த ஒரு எமோஷனும் இருக்காது அந்த மாதிரி சொல்லி கேர்ஸ் பண்ணி இமோன்டாலிட்டியாக கேர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காட் ஆஃப் அதாவது கிரேட்டர்ஸ் வந்து சம்ம டென்ஷன் ஆகி சரி இது நம்மளுக்கு எது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம வந்துட்டு இப்போ எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி அந்த மெமரி கேட்குறாரு ஸோ இருந்து ஒரே விஷயம் அந்த அந்த போர்ட்டில் வந்து உடஞ்சி போச்சு ஸோ இனிமேல் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஜெயின் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும்னு நினைக்கிறாங்க பட் மெமரி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி தீர் அவரோட டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஈஸியாக அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ மேபி ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கலாம் சொல்கிறா
அந்த மாதிரி சண்டையில் நம்ம அட்ரெஸ் வந்துட்டு லைக் அந்த கையில் வச்சு அந்த மிசில் டோர் ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம பேல்டரை குத்திடுவாரு ஸோ அந்த மிசில் டோ தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேல்டோருக்கான கேர்ஸை முறிக்கிற ஒரு விஷம் அதனால தான் நம்ம ப்ரேயா அந்த மிசில் டோவை எரிச்சாங்கன்னு இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி குத்தின அப்புறம் நம்ம பேல்டோரோட அந்த கேர்ஸ் வந்து முறிவு அடைஞ்சிது அதனால் நம்ம கிரேட்டோஸ் வந்து அவரை சம்மாடி அச்சு போட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து தடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவன் என்னோட பையன் நீ என்ன தான் அவன் கெட்டவனாக இருந்தாலும் அவன் என்னோட பையன் நீ இவனை விட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க நம்ம கிரேட்டோஸ் நடந்து போகும்போது நம்ம மொழியோட சம்ம கண்டாங்க உன்னால் தான் இதெல்லாம் வந்துச்சு சொல்லி ஃப்ரீயாகவே கொலை பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேட்டோஸ் போதும் நிறுத்தம்னு சொல்லி நம்ம பேல்டரை போட்டு தள்ளிடுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து சம்ம கண்டாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு அம்மா இல்லை ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்னோடய பையனை நீ கொண்டு உன்னை நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவனை பையன் தூக்கி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேட்டர்ஸ் மட்டேசம் அந்த கண்டெடுக்கப்பட்ட கண்ணை நம்ம மிமிர்கோட கண்ணில் பொறுத்துக்கிட்டு அந்த மிமிரோட ஐயை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு லேண்ட் ஆஃப் ஜெயண்டர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க அங்கே போன அப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க அம்மா வந்துட்டு ஒரு ஜெயண்ட் அவங்க வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் இருக்குன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்காங்க இது இது இப்போ இப்படி நடக்கும் சொல்லி ஆல்ரெடி அந்த லேண்ட் ஆஃப் ஜெயின் ப்ராஃபஸியில் இருக்குது அவங்க அம்மா தான் ஒரு ஜெயண்ட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த பையன் இருக்கான அவன் வந்து ஒரு ஹாஃப் காட் ஆஃப் ஜெயண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ ஏற் ஏற்கனவே சமக கர்ப்பத்தில் இருந்தால் இப்போ வந்து அவனை த தலையிலே தூக்கி வைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சமகாண்டில் இருக்கான் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் தனக்குன்னு ஒரு தன்னை இருக்கிறத உருவாக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்களோட அம்மா வசதியாக கரைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பையன் சொல்கிறான் எல்லாம் ஓகே பட் என்னோட பேரையும் லோக்கியனே எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ தான் வந்து ஒரு செம்ம ட்விஸ்ட்டு எஸ் அந்த பையன் தான் நம்ம லோக்கி அதாவது நாஸ் காடோட லோக்கின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேட்டோஸ் என்ன சொல்கிறான்னா மேபி உங்கள் அம்மா அப்படி கூப்பிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பல சண்டைகள் போட்டோம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பண்ணிங்கன்னா நம்ம பையன் அதாவது நம்ம லோக்கிக்கு வந்து ஒரு விஷன் வருது ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்துட்டு ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கனால மேபி இந்த வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் பவராக இருக்கலாம் ஸோ அந்த விஷனில் என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பல வருஷங்கள் கழித்து நம்ம தோர் கிரேட்டோஸை தேடி வராரு இதை வந்து நம்ம லோக்கி வந்து கிரேட்டோஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அப்போ வந்து கிரேட்டோஸ் சொல்கிறார் மேபி இது வந்து பொய்யாக இருக்கலாம் இது கனவு தானே அப்படின்னு சொல்லி கூல் ஆகுடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாட்டுக்கு ஒரு அடித்தளம் போடுறாங்க ஏஸ் அடுத்த பாட்டில் நம்ம தோரை வந்துட்டு நம்ம காட் ஆஃப் ஃபார் போட்டு தள்ள போகிறாரு இதுதான் வந்து கனவு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட் ஆஃப் ஃபார் இதோட மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த கதையுமே வந்துட்டு ஒரே கட் அதாவது கேமரா எங்கேயுமே கட் ஆகலாம் ஒரே குவிக் மோஷனில் இருந்தால் இது வந்து காட் ஆஃப் ஃபார் ஓட பெஸ்ட்டு கேமாக இருக்கு எனக்கும் இந்த வந்து பெஸ்ட்டு கேமாக தான் படுது ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதையை நிறைய சீன்ஸ் ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எதை தான் மிஸ் பண்ணணும் சொல்லி மறக்க மிக்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கேமிங் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு ஓகேவா அதே மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அத்தனை நல்ல வீடியோ நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் பண்ணுங்க பட்